Agora o assunto é saúde. O mês de dezembro começa agora com um alerta, a prevenção à infecção pelo HIV, o vírus da AIDS. E qual é a realidade aqui do nosso estado né, com relação a essa doença? Como deve ser a prevenção, a testagem, o tratamento para combater a doença? Sobre esse assunto eu vou conversar agora ao vivo por Skype com a doutora Aline Vitale Grando. Ela é médica infectologista e vai tirar as nossas dúvidas. Doutora, muito boa, boa tarde para você já, né? Obrigada pela sua participação aqui no SBT Meio Dia. Vamos lá então, não é porque a gente está numa pandemia que a gente tem que fechar os olhos aí para essas outras doenças como o HIV. Fala pra gente dessa, da, da AIDS mesmo, né? Aqui no nosso estado, qual é o panorama, a realidade de Santa Catarina frente a essa doença? Olá, boa tarde a todos. É, então, a, aqui no estado, historicamente, a gente a, sempre teve altas taxas de detecção. Né? Isso significa o quê? Que a gente, um número de casos bastante grande para a nossa população. A, ao longo dos anos, a gente tem conseguido reduzir essas taxas de detecção, Uh, tanto é, a, a taxa de detecção de infecção pelo HIV, quando, quanto a taxa de detecção de AIDS, né? Que, que, o que significa isso? Que a gente tem conseguido fazer o diagnóstico mais precocemente, né? A infecção pelo HIV é uma infecção que não tem cura, né? Mas é uma infecção crônica. E se a gente consegue okay. fazer o diagnóstico precoce, oh, a gente... A, a gente impe... Desculpa, doutora. Desculpa. Desculpa, doutora. Estamos te ouvindo aqui. Pode continuar. Tá. Uh, se a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, a gente consegue evitar a progressão. Né? E a gente tem conseguido é, retratar isso né, nos nossos dados. Então, a gente está, uh, de fato, diagnosticando mais precocemente, né? mas a gente tem ainda em torno de 30% das vezes, a gente ainda diagnostica, diagnostica tardiamente. Né? A pessoa já com, com alguma manifestação clínica ou já doente ou eventualmente né, um óbito relacionado ao HIV. Tá certo, doutora. Agora a gente fala muito também em testagens, né? Um assunto que veio à tona agora com a questão da pandemia, fazer os testes e tudo. E com relação ao HIV, existe uma periodicidade de que se deve fazer essa testagem? Isso está disponível também na rede pública de saúde? Atualiza isso pra gente, por favor. Uh, sim, os testes de HIV, assim como os testes das outras infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis e hepatites virais, eles estão amplamente distribuídos na rede pública. Né? Nós temos disponíveis os testes rápidos né? e o diagnóstico ele, ele, ele é apresentado em, em, em até 30 minutos. Né? Uh, e, e, de fato, a, 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 o importante é que mesmo durante a pandemia que as pessoas continuem realizando a testagem. Né? Uh, e, e isso, infelizmente, a gente é, vê, viu queda né, na testagem e nos diagnósticos aqui ao longo desse ano de 2020, mas é importante que, que, que as pessoas né, não deixem de procurar os serviços para testagem, eles estão disponíveis, né? é, eventualmente algum serviço precisou fazer alguma, alguma adaptação, né? mas, mas o, isso está isso disponível e é de fato importante que que, que as pessoas procurem para que consigam fazer o diagnóstico precocemente, né? Quanto mais cedo diagnosticar e iniciar o tratamento, menor a chance de, de, de vir a ter complicações e menor a chance de transmissão também, né? Assim que diagnosticado, né, doutor, é possível ter uma vida normal, uma vida tranquila, fazendo o tratamento adequado. E com relação à prevenção, doutora? Uh, então, o, o conceito que a gente usa atualmente de prevenção uh, a, a, da infecção pelo HIV é o conceito de prevenção combinada, né, que consiste no somatório de medidas de proteção. Né? A, a, a medida de proteção mais, mais clássica, né, vamos falar assim, mais tradicional, é o uso de preservativo. Né? Uh, e que continua super forte, a gente sabe que, né, além de prevenção contra o HIV, previne outras doenças também. Mas hoje a gente utiliza outros conceitos também de prevenção, né? que são é, a utilização de medicação. Então, uh, um, a, a, o, o principal uh, 
ponto né, é o tratamento das pessoas que são portadoras. Né? A gente tem muito claro o conceito hoje de que se uma pessoa é portadora do HIV, faz uso de medicamentos antirretrovirais, está com a sua viremia, a sua carga viral controlada né, há pelo menos seis meses, essa pessoa não vai transmitir o vírus por relação sexual. Né? Então, esse, o controle dos portadores reduz a transmissão. E as outras formas, né, outras uh, formas de, de uso de medicação são para as pessoas que não têm o vírus, mas que eventualmente é, tiveram uma exposição. Né? Então, nós temos a, a profilaxia pós-exposição. Né? A pessoa teve alguma relação desprotegida, alguma exposição de risco, ela pode iniciar essa, essa medida de prevenção em até 72 horas depois da relação e vai fazer uso por 28 dias. Né? E existe também a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Então, são aquelas pessoas que, eventualmente, é, têm exposições é, repetidas, né? ou porque seu parceiro é soro diferente, ou porque, né, algum outro motivo, ela, ela tem exposições é, é, repetidas. Então, essa, essa pessoa pode fazer uso uh, profilático de uma medicação uh, continuamente, né? enquanto ela, ela mantiver esse... esse, esse esse risco né, de infecção, uh, né? e, e essas medidas todas é, comprovadamente já se mostraram eficazes para reduzir a transmissão, né? então, uh, a, a, especialmente a PrEP, né, aqui no Brasil ela é recente, né? a gente utiliza desde 2018, mas em alguns países onde o uso é mais maciço e mais e, e, e anterior também, é, esses países já conseguiram demonstrar a redução das certo. taxas de infecção é, muito relacionadas à PrEP. Tá certo, doutora. Quero agradecer a sua participação aqui no SBT Meio Dia pelos esclarecimentos e, claro, deixando esse alerta aí para a população com relação às testagens e à prevenção às infecções do HIV. Muito obrigada, doutora, pela participação. Bom dia. Bom dia.